Alors le 4 novembre 2021. J'ai quelque chose à vous montrer. Salut à tous et bienvenue dans mon fief Gironda préféré près de Bordeaux. Donc euh, euh, on repart sur euh, la vidéo sur les frelons parce que là ça vaut le coup. On est le 4 novembre, on commence à avoir des températures qui euh, baissent la nuit, euh, qui vont même là euh, en ce moment jusqu'à 4 degrés la nuit. Et je vais quand même vous montrer quelque chose parce que vous vous souvenez que j'avais renouvelé la bouteille, euh, le piège anti-frelon, c'est-à-dire la bouteille. Et là, je peux vous dire, mais c'est du délire. Euh, je suis euh, hyper surpris de la quantité astronomique de frelons qu'il y a dans la bouteille. C'est vraiment un SMH total. C'est pire ou c'est mieux, ça dépend. C'est pire que les, euh, les premières fois sur euh, mes vidéos précédentes. C'est de là du délire. Je vais vous montrer comme quoi ce piège est hyper efficace contre les frelons. Et surtout, je vous le répète, Mettez des pièges au mois d'octobre, octobre, novembre, regardez, on est le 4 novembre et ça continue et j'en ai vu tourner encore, ça continue autour de ce néflier à tourner et regardez la quantité, alors là, vraiment, je suis impressionné, impressionné du nombre, et regardez l'accumulation, l'agglutinement, regardez, regardez l'agglutinement, L'accumulation de ces frelons, regardez, même, même l'épaisseur la, 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 ne les empêche pas de, de se noyer, de, de mourir. Non mais, j'ai jamais vu ça. Là, c'est euh, impressionnant. Et j'ai vu que les frelons continuaient euh, tout euh, fin octobre et début novembre. J'ai dit, euh, je vais revenir euh, une semaine, dix jours après pour voir ce qu'il en ressort de cette bouteille. Euh, parce que je vais continuer à en prendre, mais là, je ne pensais pas en prendre autant. Alors voilà, je vous la montre. Je pense qu'il y a... Je vais la renouveler ce soir. Il y en a une bonne... Euh, alors là, je peux vous dire, il y en a facile, une bonne cinquante, voire centaine. Hein. Donc, voilà, vous voyez euh, comment vous pouvez épargner à votre niveau, à notre petit niveau, ce qu'on peut épargner comme abeille, et comme essaimage et après comme futur nid. Donc, je vous le répète, c'est vraiment hyper important. Et alors que ça gigote, il n'y a que des frelons asiatiques, hein, mesdames, messieurs. Donc que cette espèce nuisible, invasive que vous prenez. Donc vraiment, faites-le, pensez-y si vous avez un jardin ou que vous soyez en France, puisque de toutes les manières, les frelons ont envahi toute la France. Donc vraiment, euh, moi, je vous montrerai la, la quantité en la vidant euh, ce soir. Et puis, je remettrai une bouteille toute, euh, toute fraîche pour la suite et on verra jusqu'à quand ça, les frelons euh, euh, ben vont dans le temps euh, jusqu'à jusqu quelle, euh, quelle période jusqu'à quel mois est-ce qu'ils peuvent continuer à, euh, eh ben, à être actifs voilà, bon ben sur ce je vous dis à ce soir, à très vite impressionnant, impressionnant à 4 novembre et euh, là il y a encore des frelons sur les fleurs du néflier là sincèrement c'est encore actif de dingue et il n'y en a pas qu'un, hein, je peux vous dire. Il n'y en a pas qu'un. Allez, un, trois, quatre, c'est incroyable. Bon, allez, à ce soir, on fera le bilan. Allez, on est reparti, toujours le 4 novembre. On est le soir, il est 20h et on va découvrir cette bouteille qui était pleine à craquer de frelons. Oh, oh. Salut à tous et, et bienvenue à nouveau dans mon petit fief euh, girondin près de Bordeaux. Et je vais vous montrer alors, du coup, cette bouteille que je vais recharger. Euh, immédiatement, euh, regardez la densité de frelons, mesdames, messieurs, il y en a encore qui bougent, c'est énorme, énorme, elle est pleine à craquer, alors là, vraiment, vraiment, je vous le dis, je vous le, le redis, et je vous, et j'insiste à nouveau, je vais l'enlever là, il y a encore des frelons qui sont allés dedans depuis euh, bah, début d'après-midi, je crois, on avait vu ça, regardez, regardez les frelons qui bougent encore alors on va prendre une meilleure vue, ils sont là, regardez, ils sont tout collants, et ils n'arrivent pas à ressortir, c'est énorme, elle est pleine, il n'y a même plus de liquide, mais ils sont tout collants, ils se sont collés et agglutinés en, entre eux, que des frelons asiatiques, mesdames, messieurs, que des frelons asiatiques, encore une fois, mettez des bouteilles pour tous ceux qui ont des jardins, et vous allez, vous allez euh, participer à, à, à l'éradication, ça c'est un bien grand mot, hein, l'éradication, vous allez vraiment participer à à limiter toutes ces, ces essaimages et ces nids. Regardez-moi ça, mais c'est délirant. Il y en a plein qui ont été dans la bouteille. Elle est encore plus pleine que la dernière fois. 
Et euh, je peux vous dire que ça va jusqu'à jusqu fin novembre, tant qu'il y a encore de la chaleur avec le soleil. On va, on va avoir encore une bonne semaine là de soleil. Et, euh, et voilà ce qui se passe. Regardez, cette prise est colossale. Je vais recharger parce que là, ça nécessite de recharger. Vous avez des frelons qui bougent encore. Ça veut dire que ce sont les dernières prises de fin de journée, ça. Sincèrement, j'éprouve je, 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 vraiment un grand plaisir à les capturer. Regardez-moi ça. Vraiment à les capturer. Et, euh, et parce que je sais que je fais une, une bonne action pour, pour les abeilles. C'est vraiment une espèce nuisible. Et je, je, ça sera peut-être la dernière vidéo que je vous ferai là-dessus. Mais là, quand j'ai vu la quantité, je me suis dit, fois tout prix que je vous montre quand même l'utilité d'un tel piège tout simple, madame, messieurs, avec de la bière, 33 centilitres de bière, avec euh, du vin blanc sec, d'accord Ça, c'est pour limiter la prise et sélectionner, en fait, les espèces à, à piéger pour éviter que les abeilles n'y aillent et avec du sirop bien sûr de grenadine un bon euh, un, un, un bon un, un, une bonne charge de sirop de grenadine on va dire et oui il faut pas lésiner sur le sucre parce qu'en plus en ce moment là il y a moins de, de nourriture et les frelons vont aller vers ces boissons sucrées voilà on va verser tout ça on va euh, tuer les frelons euh, qui gigotent. Regardez bien ça. Oh là là là, je vais mettre la caméra directement presque à l'intérieur. Voilà. C'est impressionnant. Là, je peux vous dire que vous avez des, des futures reines. C'est vraiment impressionnant. Alors, je vais vi vider en même temps. Il va falloir que, de toute manière, ils sont complètement KO là. Il va vraiment falloir que j'écrase je, je, et que je termine ce qui gigote. Alors, allez, c'est parti, on vide. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas s'envoler. Vu ce que tu leur mets, regardez. Ah, c'est impressionnant. Oh là là, oh là là. Et c'est pas fini, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Oh là 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 là. Impressionnant. Et vous avez toutes les verres en mode. Mais regardez ce. Cet amas de frelons. Là, sincèrement, c'est énorme. Énorme. Alors là, j'ai un petit bambou. Regardez, regardez ça. Regardez la quantité. Regardez, il paraît que les poules les mangent. Regardez cette quantité astronomique de frelons. Là, je pense que j'en ai une. Alors là, je vais achever ceux qui gigotent. Là. Ah ouais, non, mais il ne faut pas qu'ils se renvolent. Hein. Alors, soi-disant, les poules les mangent. Alors, c'est marrant parce que j'ai mon voisin qui a des poules. Mais bon, ça, je les prendrai demain éventuellement. On verra si les poules les mangent. Ça, ça, ça serait intéressant de, de voir. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Mais en tout cas, ça sera demain. Donc, euh, je vais voir. En effet, je les laisse là. Et puis, on verra avec les poules. Ça, oui, parce que quand ils sont morts, ils ne risquent pas de piquer la poule. Alors, il paraît que, vous me direz en commentaire, je ne sais pas si vous me voyez, il paraît qu'il y a des, des pigeons qui, euh, qui mangent les frelons au vol, les frelons asiatiques. Alors, euh, vous me direz, si vous avez déjà entendu, ça par, entendu parler de ça, Et donc il doit y avoir certains oiseaux. Je pense que la pie aussi euh, doit se servir de, de quelques frelons ou quand, dans les nids, euh, ils vont chercher les larves ou quand il euh, n'y quand a plus vraiment de frelons, parce que sinon, les frelons le, attaquent les oiseaux. Hein. Bon, voilà. Alors, vous avez vu, regardez, là, il y a une centaine de frelons. Sans aucun problème, il y a une centaine de frelons. Hein. Je peux vous le dire. La dernière fois, sur ma, sur ma vidéo précédente sur les frelons, sur les captures de frelons, il y, y en avait une cinquantaine. Là, je peux vous dire, c'est carrément le double. Il y en a partout, partout, partout. Ça, c'est une belle prise. Voilà. Sur ce, on verra si les poules... Là, elles sont couchées puisqu'il fait nuit. Je vais continuer de, de les achever. De toute manière, c'est une espèce qui mérite que ça ici. Elle est invasive et destructrice. Il n'y a pas de quartier à faire euh, sur, ces, sur cette espèce-là qui est nuisible hein, et, euh, et qui détruit nos abeilles. Donc, je vais vous dire, je n'ai pas de pitié. Voilà. Normalement, je, je respecte tous les animaux. Euh, là, euh, je suis désolé, mais euh, non merci. 
Voilà, mesdames, messieurs, je voulais quand même vous montrer. Je vais recharger ma bouteille parce que demain, il va faire beau. Il y en aura encore. Ça, c'est certain. On va reprendre la même quantité. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Je sais que vous attendez des euh, vidéos sur les poules. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Euh, et puis, euh, bah, écoutez, de toutes les manières, euh, il y aura toujours des anecdotes de, de, de cet ordre-là, soit à l'hôpital, non, ça j'espère pas. Mais voilà, il y a toujours des petites vidéos qui diffèrent des, des poules, et puis je trouve que c'est pas mal. Euh, comme ça, on se diversifie. Sur ce, portez-vous bien, et puis le froid, il commence à tomber. Alors je vous dis, euh, n'attrapez pas froid, bien sûr, pas de rhume, parce qu'en ce moment, ça court. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao voilà. C'est une prise énorme, 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 énorme. Et mettez des bouteilles. Hein. Allez, à, à tout à l'heure. Allez, salut à tous et on est le lendemain. Et euh, j'ai récupéré donc les frelons euh, que j'avais capturés. Environ, il euh, y, y a une centaine de frelons là, hein. je peux vous le dire. Il y a une centaine de frelons. Et qu'est-ce que j'ai, mon voisin Il a deux poules. Alors, coucou à tous et bienvenue dans mon fief euh, Girondin préféré euh, près de Bordeaux. Alors je vous dis, là vous avez deux poules et on va voir si ces frelons qui sont imbibés, là on les voit peut-être un petit peu mieux, imbibés de bière, de vin blanc et de sirop vont faire, euh, vont faire le festin des poules. Coucou les poulettes Alors ça, ça me fait rigoler parce que je renoue un peu avec les poules grâce aux frelons, vous voyez, la chaîne alimentaire et toutes ces vidéos sont interconnectées au final. Alors ça me fait assez rigoler, regardez ces poules-là, elles savent que... Elles vont avoir de quoi manger les protéines. Et il y en a trois. Eh ah ben alors là, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de coque forcément, puisqu'on est en pleine ville. Trois poules. Et trois poulettes, on va voir. On va commencer à les balancer au final. Allez, je vais me monter là-dessus. C'est mon voisin, je le connais. C'est pas très élégant. C'est pas très conventionnel. Coucou les poulettes. Allez, on va les verser ici. Regardez-moi ça. Je viens de verser tous les frelons. Alors, eh ben on va voir si. On va voir si elles mangent les frelons. Ben, pas du tout. Elles hein. ne sont pas du tout attirées par les frelons. Là, je peux vous dire. Alors là, c'est une catastrophe. Là, je pense que ça les rebute totalement. En tout cas, elles ne sont pas farouches. Oh, elles se laissent caresser. Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. Ah, ben ça, c'est pas mal. Hein. Au moins, elles se laissent caresser. Incroyable. Qu'est-ce qu'elles sont gentilles ben En tout cas, les frelons, vous voyez, mesdames, messieurs, voilà, je voulais être sûr que les frelons capturés dans cette mixture euh, fassent l'unanimité chez les galinacées. Et bien, c'est loupé. Les frelons vont rester et seront mangés par, euh, euh, par d'autres êtres vivants. Voilà. Et puis là, vous avez un petit poulailler. Vous voyez, un petit poulailler de, de ville. C'est rigolo. Alors là, il est dénué de, de toute herbe et de toute euh, végétation. Mais c'est pas grave, il euh, n'y en a que trois. Vous voyez, donc euh, trois poules, ça se, ça se gère très facilement. Bon, ben, les poulettes euh, et les frelons imbibés d'alcool ne vont pas faire leur, euh, leur festin et leur repas du jour. D'accord euh, Et bon, on le saura. Voilà, ben elles vont être mangées par, euh, ils vont être mangés par autre chose, par les mouches et puis par euh, les cloportes, les, ils vont se décomposer tout simplement. Bon ben voilà, c'est fini pour les poulettes. En tout cas, je saurai que je peux leur donner et là que je la caresse, je peux leur donner des déchets si bien sûr le voisin le permet. En tout cas, celle-là, elle me fait penser à une de mes poulettes, Mimi. Regardez-moi ça, les poules qui se laissent caresser. Ah, c'est génial. Voilà. Oh là là, les trois poules sont adorables. Adorables. Ça, c'est rigolo. Complètement, laisse... Complètement... Euh, apprivoisé. Bon. Sur ce, mesdames, messieurs, je laisse ces frelons euh, sur le sol. Et puis, euh, bonjour, monsieur. Je suis son voisin, je fais une vidéo là sur les, les frelons et les poules. J'ai donné des frelons capturés qui sont morts, hein. imbibés d'alcool. Voilà, mesdames, messieurs, il est là, David Non D'accord. Bon, ben voilà, je lui ai mis un amas de frelons morts, mais merci.
bonne continuation. Ben, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, pour de nouvelles aventures, on va se focaliser sur euh, les poules, tout simplement, parce que les frelons, c'est terminé. Et euh, peut-être pas terminé, puisque fin novembre, on regardera quand même la bouteille pour euh, ben, mettre un terme à la à l'essaimage des frelons asiatiques. Donc j'espère que je vais encore en capturer. En tout cas, les poules et les frelons ne font pas, font pas bon ménage. Alors sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et je rentre à la maison. Allez, on est parti. Bon, ben, ça n'a pas été euh, très, très euh, bénéfique, ça. <rire>